மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இது வந்துட்டு நலபாகம் ஷோ அண்ட் நான் உங்க ஹரிதா நம்ம இன்னைக்கு போரோல இருக்க ஹோட்டல் கிராண்ட் ரெசிடென்சில தான் வந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எபிசோட்ல டெய்லி புது புது டிஷஸ் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கும் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் கிறிஸ்பி டே டிஷ் தான் வந்துட்டு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு சூப்பரான டிஷ் காத்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் ஸோ நான் வெஜிடேரியனில் வந்து லாலிபாப் அப்படின்ற மாதிரி சிக்கன் லாலிபாப்ன்ற மாதிரி வெஜிடேரியனில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள் லாலிபாப் பண்ண போகிறோம் வெஜிடபிள் லாலிபாப் ஓகே ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம இந்த சம்மர் டைமில் வந்துட்டு கிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியாக ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு இந்த டிஷ் இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ நம்ம இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் பூண்டு இஞ்சி நறுக்கிய வெங்காயம் சில்லி பேஸ்ட் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் தேவையான அளவு உப்பு சக்கரை மைதா சோள மாவு எண்ணெய் இப்போ தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்துட்டு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத வந்துட்டு செஃப் கிட்ட கேட்போம் ஸோ செஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வெஜிடபிள் ஸோ கேபேஜி கேரட் கோசுவும் அந்த கேரட்டையும் நம்ம நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து ஒரு பேஷனில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இந்த மைதா அந்த சோள மாவு இந்த மைதா மாவு இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பால் ஷேப்பில் பிடிச்சிட்டு அதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தனியாக சாஸ் வேறு இதுக்கு நம்ம அடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு டிப் மாதிரி ஆமாம் ஸோ நம்ம இதை போடுறோம் கேபேஜ் அண்ட் கேரட் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணுவோம் செஃப் இப்போ வெஜிடபிள் வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு போடணுமா இல்லை வேற வெஜிடபிள்ஸ் கூட வந்துட்டு இல்லை இதுதான் காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள் போட்டிங்கன்னா ஆயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக அப்படி அது தீஞ்சி போய்டும் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து ஆயில் ஈவனாக வந்து குக் ஆகும் ஸோ அது அதனால தான் வந்து நம்ம கேபேஜும் கேரட்டையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகே ஃபைன் போட்டாச்சு இதில் என்ன போட போகிறோம்னா கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்க்கிறோம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணாம் கொஞ்சம் போல் உப்பு போடுறோம் லைட்டாக உப்பு ஆட் ஆமாம் லைட்டாக போடுறோம் உப்பு அதிகமாக போட்டாலும் எப்படி உங்களுக்கு அதுலேயும் நான் சாஸ்லேயும் வந்து சால்ட் வரும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் போல் சக்கரை கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் ஆமாம் சக்கரை வந்துட்டு எப்படி சேர்க்கணும் ஸ்வீட்னஸ்க்காக தான் எதுக்காகனா இப்போ நம்ம லாலிபாப் அப்படின்னும் போது அதில் அஜினம் மோட்டை போடுவாங்க நம்ம இப்போ அந்த அஜினம் மோட்டை போட போதே இல்லை ஆமாம் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணல ஸோ நேச்சுரலாகவே பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குமோ அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணுறோம் அந்த அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி அந்த அஜினா மோட்டோ சாப்பிட்ட அந்த ஃபீலும் அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் சக்கரையில் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அஜினா மோட்டோ யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு அவ்வளோ ஹெல்த்தி கிடையாது நம்ம அதுக்கு பதில் இங்கே சக்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுருக்கோம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஆமா சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் கொஞ்சமா இதுல சோயா சாஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்றோம் சோயா சாஸ் எப்பயுமே வந்துட்டு கொஞ்சமா தான் ஆட் பண்ணுவோம்ல ஆமா கொஞ்சமா தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஆமா फ्लेவரே மாறிடும் கரெக்ட் அதோட டேஸ்டும் மாறிடும் அதோட फ्लेவரும் மாறிடும் ஆட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் போல லைட்டா வந்து நம்ம தண்ணியை விட்டு நல்லா அப்படியே பிசைஞ்சிக்கிறோம் ஓகே சோ நிறைய வேணா கொஞ்சம் போல தண்ணி சேர்த்துக்குவோம் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி ரெசிப்பியாக வந்துட்டு இருக்கும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு டெய்லி ஒரு டூ கப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் படிச்சுருக்கேன் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு ரிச் இன் விட்டமின் ஆஃப் ஏ சி இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம ஹெல்த்தியாக ஒரு ட்ரெஸ் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கான்ஃபேர் எல்லாமே சேர்த்து வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் இந்த எண்ணெயை ஆன் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே எப்படியும் சூடாகிடும் இல்லைங்களா நம்ம அந்த பால் பிடிக்கிறதுக்குள்ள ஸோ ச
இப்ப சம்ம டைம் அப்படின்றதுனால நேயர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்களேன் என்ன வந்துட்டு சாப்பிட்டா நம்ம பாடி வந்துட்டு ஹீட்ல இருந்துட்டு வெளிவரும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹீட் ஆகுதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி எல்லாம் இருக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் வெண்டைக்காய் எடுத்துக்கங்க வெண்டைக்காய் ஆமா சோ அந்த வெண்டைக்காவை நல்லா எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சிருங்க ஒரு வெண்டைக்காய் ஸோ அதை ஊற வச்சுட்டு அந்த அந்த வெண்டைக்காவை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணி குடிங்க உங்களுக்கு உடனே வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் டேப்லெட் எடுக்க வேணாம் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேணாம் ஸோ ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் பாடியை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக வெண்டக்காய் ஸ்பெஷல் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இவர் சொன்ன இது வந்துட்டு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சுகர் பேஷண்ட்டும் அப்படி இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்துட்டு பால் ஷேப்பில் வந்துட்டு இங்கே ஊட்டி வச்சிட்ருக்கோம் என்ன தேவை அப்படின்றதெல்லாம் எப்படி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு இந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்துட்டு எப்படி செஃப் கிடைக்கும் நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோமே அதனால வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா ஓகே சோ அதுல வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிரும் எல்லாமே அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைச்சிரும் ஓகே சோ மெயினா குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெசிபி வந்துட்டு ரொம்பவே பிடிக்கும் சோ நல்லா அப்படியே நம்ம பால் ஷேப்ல பிடிச்சு வச்சாச்சு இத என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம ஆயில்ல போட்டு பொரிக்க போறோம் இப்போ இது எண்ணெயில் போடும்போது வந்துட்டு இது உடையாம இருக்கிறதுக்கு எதனா ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இருக்கா இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் போனதுனால நல்லா பைண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி அது கண்டிப்பாக ஒடியாது ஆமாம் ஸோ மைதாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே வெஜிடபிள் போட்டோமால் அப்படி ஒடிய சான்சஸ் இருக்கு மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டதுனால அப்படி அந்த வெஜிடபிள் நல்லா கிரிப்பாக பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஒடியத்துக்கு சான்சஸே இல்லை ஆமாம் ஸோ நம்ம இதை எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு ஒன் பை ஒன்னாக போடுறோம் ஸ்லோ ஃபயர்லயே போடுங்க ஏன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த வெஜிடபிளும் வந்து நல்லா அப்படி குக் ஆகும் ஓகே சோ வேக வந்து பச்சை காய்கறிகள் தான் வந்து நறுக்கி பச்சை காய்கறி தான் போட்டுறோம் ஓகே சோ உள்ள வந்து அது வேகற வரைக்கும் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம் இந்த இந்த டிஷ் வந்து எப்படி செஃப் உங்களுக்கு தெரியும் சோ நம்ம தான் ட்ரை பண்றோம் சோ அப்படி நான் வெஜிடேரியல்ல மட்டும் தான் நம்ம லாலிபாப் இருக்கு சிக்கன் லாலிபாப் அந்த மாதிரி ஸோ வெஜிடேரியன் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா இருக்குமேன்றதுக்காக தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஸோ வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க நானும் எப்படி லாலிபாப் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டும் அவங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு எனக்கு வந்துட்டு லாலிபாப் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த டிஷர்ட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு இது ஃப்ரை ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த சாஸை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஓகே இதுல வந்துட்டு நம்ம காரம் வந்துட்டு எதுவும் ஆட் பண்ணல சோ அந்த அந்த ஸ்பைசினஸ் எப்படி கிடைக்கும் சார் இப்போ நம்ம சாஸ் ஆட் பண்ண போறோம் இல்லீங்களா ஓகே அதல வந்து உங்களுக்கு காரம் கிடைக்கும் சோ அந்த chili paste னு நம்ம சொல்லிருப்போம் இந்த chili paste ல வந்து அந்த ஸ்பைசஸ் இருக்கும் ஓகே சோ நம்ம பண்ண போற டிப் டிப்ல வந்துட்டு அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து நம்ம கிடைச்சிரும் சோ ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல அந்த கோல்டன் ब्राउन கலர்ல இருக்கு சோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா அந்த சாஸ்ல வந்துட்டு டிப் பண்ண போறோம் இதை எடுத்துறோம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ஃப்ரை ஆயிடுச்சு சோ வெஜிடபிள் லாலிபாப்புக்கு தேவையான நம்ம அந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரை பண்ணி அது ஒரு பால் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு நல்லா உடையாம பைண்ட் பைண்ட் பண்ணதனால நல்லா அழகா வந்திருக்கு பால் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு சாஸ் பண்ணதுக்கு நம்ம அந்த ஃபேன் வச்சாச்சு சோ கொஞ்சம் நம்ம இதல எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுக்குவோம் ஃபேன் ஹீட் ஆன உடனே oil கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டாலே அதோட டேஸ்ட் டிஃபரெண்ட் 
நல்லா அந்த சாஸ் ஐட்டம் அப்படி வரணும் உங்களுக்கு அந்த லாலிபாப்பில் வந்து நீங்கள் டிப் பண்ணி அதோடு அப்படி மேலே கோட்டிங்காக வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இதில் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்ப்போம் தண்ணி ஆட் பண்ணி வெறும் காஞ்ச மிளகாவும் அத வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணுவோம் அதை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஆயில் போட்டு திரும்பவும் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஃபயரில் குக் பண்ணும் அஞ்சு மணி நேரம் ஸ்லோ ஃபயரில் நீங்கள் இதை குக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த ரா ஃப்ளேவர் இருக்காது அந்த பேஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஆமாம் இருக்காது ஸோ அது போட்டாச்சு இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டொ டொமோட்டோ ப்யூரி ஆட் பண்ண போகிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா அது காரம் இது இனிப்பு கொஞ்சம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கூட வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் போல உப்பு உப்பு வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மிக்சிங்கில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை அதை மைண்டில் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் சக்கரை போட்டுக்கலாம் சுகர் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் லாலிபாப்க்கு தேவையான சாஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த பாலும் ரெடி பண்ணிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷனோட பசங்க பார்க்கவும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் ஒரு டூத் பிக் எடுத்துக்குவோம் நம்ம ஃபயர் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுறோம் இது எவ்வளோ நேரம் குக் ஆனால் போதும் சார் சும்மா ஒரு பி ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் போதும் இதில் வந்து போட்டுட்டு நம்ம எப்படி அதில் இந்த டூத் பிக்கு போட்டு அதில் நல்லா எப்படி பின் பண்ணிவிட்டு அந்த சாஸோட நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த லாலிபாப் கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்துட்டு ஹோட்டலில் தான் வந்துட்டு போய் சாப்பிடுவோம் பட் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சே வந்துட்டு நம்ம செஃப் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜினமோட்டோ இல்லை நம்ம போட்டதில்ல நம்ம கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல ஸோ நேச்சுரலாகவே நம்ம செஞ்சுருக்கோம் போடலாம் <laughs> ஸோ நல்லா எப்படி இந்த இந்த கன்செப்ஷன் இந்த திக்னஸ் வந்த உடனே நீங்கள் நம்ம நார்மல் டொமேட்டோ சாஸ் கன்செப்ஷனே வந்துட்டு இருந்தால் போதும் ஆமாம் ஸோ இந்த கன்செப்ஷன் வந்தவே போதும் இதை நீங்கள் இந்த பாலை எடுத்துகிட்டு இதோட போட்டு நல்லா கொஞ்சம் டாஸ் பண்ணிவிட்டு ஓ அதுலேயே போட்டு டாஸ் ஆமாம் இதுலேயே போக போட்டு டாஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நம்ம வெட்டி இருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை ஷாப் பண்ண ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை கொஞ்சம் போடுவோம் சாப் பண்ணி வச்ச வெங்காய தாள் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இதை ஆப் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சாஸ் எல்லாம் எல்லாம் எப்படி இப்போ எல்லா எல்லா ஒரு அந்த பால் மேலேயும் சாஸ் நல்லா எப்படி கோட்டிங் ஆகிருக்கு அட்லாஸ் நம்ம வெஜிடபிள் லாலி போப் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு அப்படியே சிக்கன் லாலி போப் மாதிரியே இருக்கு பட் ஆனால் வெஜிடபிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற சாஸ் நம்ம இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் போடுவோம் ஸோ இப்போ 
வெஜிடபிள் லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களே சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருக்குன்னு நம்மளோட வியூவர் சொல்கிறேங்க நம்ம வெஜிடபிள் லாலிப்ப வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் ஜமாவே அமேசிங்காக வந்துட்டு இருக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் அந்த சாஸ் மெயினாக வந்துட்டு அந்த சாஸ் தான் வந்துட்டு இதோட ஹைலைட்டு ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு குக் ஆகிருக்கு அண்ட் சாஸோட டேஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் எல்லாம் செஞ்சு ரொம்பவே வந்துட்டு பக்காவாக இருக்கு நெஜமாக வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த டிஷ்ஷு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்துட்டு சம்மர் டைம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பசங்கள்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க ஈவினிங் டைமில் வந்துட்டு பசங்க உங்ககிட்ட ஸ்நாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா மறக்காமல் இந்த டிஷ்ஷை வந்துட்டு பண்ணி கொடுங்க உங்கள் பெரிய ஃபேன் ஆயிடுவாங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்பவே வந்துட்டு நல்லா இருக்கு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் டிஷ்ஷோட அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது ஹரிதா பாய் பாய்